E aí pessoal, mais um vídeo essa semana sobre formação de acordes e essa semana vamos falar sobre os acordes alterados. É o seguinte, eu não vou entrar em detalhes sobre exatamente o que é e de onde vêm os acordes alterados, que seria uma outra sequência de vídeos, não seria exatamente a formação de acordes. Mas eu posso te adiantar que o acorde alterado ele vem do campo harmônico ou da escala menor melódica, que é o último grau, que é chamado de alt 7 ou alterado. Né? E nesse acorde as quintas sempre são alteradas, ou a quinta ela é diminuta ou aumentada. E a nona, ou ela é menor ou é aumentada, sempre. A nona nunca vai ser maior e a quinta nunca vai ser justa nesse acorde. E vai ser o seguinte, podemos misturar a quinta e a nona. E, exemplo, eu posso pegar um dó com sétima, que o alt ele vai ser com sétima, né, o alterado. Um dó com sétima, nona diminuta e quinta aumentada. Então a formação dele vai ser bem simples. Olha para você ver. Vamos no exemplo de dó que nós já pegamos, né? Aí uma dica, volte lá nos vídeos que eu fiz sobre nona menor e aumentada, né? E sobre quinta diminuta e aumentada no acorde com sétima. Eu vou deixar aí no card para você, tá? Então vai ser o seguinte. Eu tenho aqui o dó com sétima, tá vendo? Então eu vou alterar a quinta aqui, igual já fizemos no outro vídeo. Então a quinta aumentada, por exemplo, ó. Tá vendo? Então eu tenho aqui a terça maior, a sétima, a fundamental e a quinta aumentada. Aí é só colocar a nona, uma nona aumentada ou uma nona menor. Se fosse a nona menor, a nona menor de dó seria o ré bemol, que tá logo aqui, ó. Ou seja, aqui seria, por exemplo, meio tom à frente da fundamental, né? Para facilitar para vocês, ó. Tá vendo, ó? Então seria esse formato aqui, ó. Ou poderia também colocar uma pestana aqui, né? Se eu fosse fazer com a nona menor e a quinta diminuta, voltaria a quinta para cá, ó. Tá vendo, ó? fundamental seria o Dó, né? Tá vendo? Se eu fosse fazer a quinta aumentada e a nona aumentada, seria aqui. Tá vendo? Então eu poderia misturar qualquer forma disso daqui. A quinta diminuta e a nona aumentada seria aqui, ó. Aí seria aqui, ó, a terça maior, a sétima menor, a nona aumentada e a quinta diminuta. Então seria um Dó com sétima, quinta diminuta e nona aumentada. Tá vendo? Se você não tá entendendo esse vídeo, é porque eu não tô explicando muito bem nesse vídeo que eu já expliquei nos vídeos anteriores, que eu deixei no card, tá? Então se você não pegou bem aqueles vídeos, volta lá e pega. Então vamos ao próximo modelo. Como nós vimos no próximo modelo, o modelo de Dó e o modelo de Lá que meio que se confundem, então os dois viram um modelo só, por aqueles motivos também, né, que está nos outros vídeos. Vamos ao modelo de Sol agora. Modelo de Sol, eu tenho aqui, ó, o Sol com sétima. A quinta que eu tenho está aqui, ó, tá vendo? Na corda Ré, eu posso aumentar a quinta quinta aumentada, e a nona eu vou colocar no lugar dessa fundamental, ó. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, a nona menor, que ficaria aqui. Tá vendo? Aí ficaria a quinta aumentada, nona menor, a terça e a sétima. Poderia aumentar aqui a nona, nona aumentada. Então seria com quinta aumentada e nona aumentada. Dó com sétima, quinta aumentada e nona aumentada. Lembrando que o acorde alterado ele é bem tenso, tá? Então a, essa tensão que dá no acorde é normal. E aqui se fosse nona menor, por exemplo, como nós já vimos nos outros, hein? aqui ó, poderia colocar a nona menor aqui. Que você vai ver que vai dar um Fá sustenido com sétima, mas isso é assunto para outra hora também. Mas considera que o baixo estaria em Ki em Dó. Tá vendo? 
Então eu estaria apertando aqui a, a quinta diminuta, a nona menor, a terça e a sétima. Tá vendo? Então as combinações aqui fica bem simples, né? Fica bem, bem fácil de, de visualizar. Já no modelo de Mi, tem aqui o Mi com sétima, que nós já vimos, né? Mi com sétima e nona, por exemplo, ó. Aí poderia aumentar a nona aqui. Aí teríamos que fazer o quê? Olha pra você ver, aumentar a quinta mexendo nessa quinta aqui, ó. Então vamos lá, quinta aumentada, ó. E a nona aumentada. Ou só aqui, né? Que aqui seria um Dó. Tá vendo? Dó com sétima, que aqui tá a sétima. Aqui tá a terça maior, a quinta aumentada e a nona aumentada. Tá vendo? Se eu fosse fazer com nona menor, seria aqui, ó. Seria um Dó com sétima, quinta aumentada e nona menor. Fica até legal essa transição, né? Se eu fosse fazer aqui com a quinta diminuta, olha pra você ver, seria aqui, ó. Aqui com quinta diminuta e a nona diminuta. Aqui com a quinta diminuta e a nona aumentada. Tá vendo que seria a sétima, terça maior, a quinta diminuta e a nona aumentada, ou a nona menor. Se eu colocasse aqui a nona, aí já não seria um acorde alterado mais, se eu colocasse a nona maior, tá? Já no modelo de Ré, temos aqui o Dó com sétima, a quinta eu poderia mexer na corda Sol, né? E a nona, como já vimos nos outros vídeos, ficaria aqui na corda Ré. Então, ó, se eu fosse aumentar a quinta e a nona, aqui quinta aumentada, Dó com sétima e quinta aumentada, e a nona aumentada seria aqui, ó. Tá vendo? Então seria aqui nona aumentada, a quinta aumentada, a sétima e a terça. Lembrando que eu tô colocando aqui no lugar do baixo, que seria o baixo aqui, né? A nona, porque é uma região mais aguda. Se fosse uma região mais grave, eu não usaria o baixo aqui. Trocaria, por exemplo, no Lá aqui, na corda Lá, aliás, né? Eu não usaria aqui na corda Lá o baixo, por ser uma região mais grave. Como é uma região mais aguda, dá para substituir a primeira nota aqui, que seria a nota mais grave, por uma nota mais tensa. Então, ficaria aqui, por exemplo, se eu fosse com a nona diminuta, nona diminuta, não, nona menor, perdão, seria aqui, ó. Aí, aqui, por exemplo, a nona menor e a quinta diminuta. Aqui eu estaria fazendo nona menor, quinta diminuta, sétima menor e a terça maior. Aqui uma quinta aumentada e a nona menor, quinta aumentada e nona menor, tá vendo? E assim por diante. Então essa aula é bem simples porque nós já pegamos o acorde com sétima e nona menor ou nona aumentada e já pegamos também o acorde com sétima e quinta aumentada e quinta diminuta. Então fica bem simples de você misturar isso aí. Então dá uma olhadinha nas duas aulas lá, vem para essa aula e aprende a misturar. Então é isso aí pessoal, se você gostou desse vídeo, compartilhe, é, inscreva-se no meu canal, curta minha página no Facebook, não se esqueça de ativar esse sininho e faça seus comentários aí também para incentivar a gente a continuar a gravar os vídeos, né? Abraço!